ஞானேஸ்வரியில் அத்தியாயம் ஒன்பது ஸ்லோகம் எட்டு ஸோ ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றின ரகசியத்தை வெளியிட்டு கொண்டு வரும்போது ஒரு முக்கியமான ரகசியத்தை கடந்த ரெண்டு மூன்று ஸ்லோகங்களாக சொல்லி கொண்டு வந்து அதையே மறுபடியும் இன்னும் எலாபரேட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ அவர் சொல்ல வரதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஆத்மாவிற்கும் அந்த பிரபஞ்ச நடவடிக்கைகளுக்கும் சம்மந்தமில்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்ல வர்றாரு இப்படி சொன்ன உடனே அப்போ பிரபஞ்ச நடவடிக்கைக்கு பிரகிருதி தான் காரணம் அப்படின்னுட்டும் ஆத்மா காரணம் அல்ல அப்படின்னுட்டும் சொல்ல வர்றாரு இப்படி சொன்ன உடனே நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு அப்போ வந்து பிரகிருதி வேற ஆத்மா வேற போல அப்படின்னா ஆத்மாவுக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்னா பிரபஞ்சத்துக்கும் பிரகிருதிக்கு மட்டும்தான் சம்மந்தம் இருக்கும் அப்படின்னா அப்போ டோட்டலி வந்து பிரகிருதிக்கும் ஆத்மாவுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு நினைச்சிடக்கூடாது ஏன்னா ஆத்மா பிரகிருதிக்கு பவர் கொடுத்தா மட்டும்தான் பிரகிருத்தியால் இந்த சிருஷ்டியே செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற சேர்ந்த உண்மையும் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு உண்மையும் புரிந்து கொள்ள வேதி ரொம்ப ரொம்ப அவசியங்க அதாவது பிரகிருதி அப்படின்னா மாயா மாயை வேற பரபிரமம் வேற பரபிரமத்துக்குள்ள பரபிரம மாயை அல்ல ஏன்னா பரபிரம் உண்மை அல்லவா உண்மை எப்படி மாயாகும் ஆனா அந்த உண்மையே தான் மாயையாக இங்கே வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறதும் ட்ரூத்து ஆனா பரபிரம்ம மாயை அல்ல என்பதும் மிகப்பெரிய ட்ரூத் ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரூத்தையும் ப்ராப்பரா நமக்கு புரிய வச்சிடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கடந்த ரெண்டு மூன்று ஸ்லோகங்களாக நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் அதுல முக்கியமா படிச்சது என்ன அப்படின்னு சொன்னா பிரகிருதி தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டிக்கிறது அந்த ஆத்மாவுக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கோடித்துக்கொண்டே வர்றார் அப்படி வரும்போது நேத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா பிரகிருதி வந்து அந்த பஞ்சபூதங்களாக என்மகை பிரகிருதி ஜீவபுரோத பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி உருவாக்குச்சு திருப்பி வந்து அது எப்படியே கல்பத்தில் லயமடையுது அப்படிங்கிறதையும் சொன்னார் இப்போ மறுபடியும் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னா முதன் முதல்ல த வெரி பிகினிங்கில் இந்த ஆத்ம சுரூபம் விதாவுட் தி சப்போர்ட் ஆஃப் பிரகிருதி எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கணும் இல்லை மெயினாக வந்து இந்த ஸ்லோகம் அதுக்காக தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போது ஆத்மஸ்வரூபம் தான் அந்த பரபிரமம் தான் பிரகிருதிக்கு ஒரு பவரை கொடுக்குது அந்த பவரை வச்சு தான் பிரகிருதி எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டு இருக்கு சரியா இப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா த காட் ஹஸ் கிவன் அஸ் கிரேட்டஸ்ட் பவர் கால்ட் தி மைண்ட் அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லணும் அதாவது மனமெனும் மாபெரும் வரத்தை கண்ணன் கொடுத்து விட்டான் அதை வைத்து கொண்டு நீ விரும்பியவாறு இந்த உலகத்தை சிருஷ்டிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் சொர்க்கத்தையும் நரகத்தை சொர்க்கமாகவும் நரகமாகவும் நீ இந்த உலகத்தை உருமாற்றி கொள்ளும் மந்திர கோல் உன் மனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ உன் மனம் என மந்திர கோலால் சொர்க்கத்தை நரகமாகவும் நரகத்தை சொர்க்கமாகவும் மாற்றும் வல்லமை கொடுத்திருக்கின்றான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அப்போ இந்த மனதிற்கு கண்ணன் தான் அந்த பவரை கொடுத்தான் கண்ணன் இல்லைன்னா என்னால் நான் இல்லை அந்த பவர் ஆஸ் கிவன் பை காட் பட் ஸ்டில் அதை வச்சு நரகத்தை உருவாக்குறேனா சொர்க்கத்தை உருவாக்குறேனா அப்படிங்கிறதுக்கும் பவர் கொடுத்த கண்ணனுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா ஹி ஹஸ் கிவன் மீ த கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் ஜஸ்ட் டு ஹாவ் அ கம்ப்ளீட் என்ஜாய்மெண்ட் இன் திஸ் வேர்ல்ட் அதை வைத்துக்கொண்டு நான் ஆனந்தமாக வாழ வேண்டும் என்பது தான் கண்ணனின் நினைப்பாக இருக்க முடியும் ஹி ஹஸ் ஜஸ்ட் கிவிங் மீ அ பவர் அவ்வளோதான் அந்த பவரை வச்சுக்கிட்டு நான் லூசுத்தனமாக வந்து சிருஷ்டியை பண்ணிட்டு நான் நானே அழுதுகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கும் அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லை என்ற ஒரு உண்மையை நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லையா அதைத்தான் இங்கே வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக அந்த ஹையர் நாலேஜ்லேருந்து இங்கே சொல்ல வர்றாங்க இப்ப நான் மனம் மனம்னு சொன்னேன் இல்லையா அதை பிரகிருதி பிரகிருதின்னு போட்டுக்கோங்க மனசே என்னன் தானேங்க என்னங்கே மாயே தானேங்க ஸோ வி கேன் வெரி ஈஸிலி கோரிலேட் தட் பிரகிருதி ஆல்சோ வித் தி மைண்ட் அதோட நீங்க கோரிலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னும் பெட்டராகவே கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்லோகம் முழுக்க என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா பிரகிருதி எப்படி வந்து இந்த பிரபஞ்ச உற்பத்தி நடந்தது அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் ஷார்ட் ஆக போகுது அந்த எக்ஸ்பிளேஷன்ல பரபிரமம் தான் பிரகிருதிக்கு சப்போர்ட் ஐ மீன் பவர் கொடுக்குது அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க எப்போது பிரகிருதி பர ஐ மீன் பரபிரம் பிரகிருதியை ஆச்சரியத்திறதோ அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வருது அதுக்கு நீங்க சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா இட் கிவ்ஸ் அ பவர் தி மொமெண்ட் தி மைண்ட் கெட்ஸ் அ பவர் இட் கேன் ஸ்டார்ட் திங்க் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் வித் இட்ஸ் ஓன் ஃப்ரீடம் இல்லையா ஸோ அதற்கு முழுமையான சுதந்திரத்தோடு அது தான் சிருஷ்டியை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் ஒரு தன்மை அதற்கு வந்து விடுகிறது ஆனால் அதற்கு பவர் இது கொடுக்காம முடியாது ஓகேவா இந்த
சிங்க பாருங்க ரெண்டு வார்த்தை அருமையான வார்த்தை என்னுடைய இந்த பிரகிருதியை எப்போது நான் ஆச்சரியத்து நிற்கிறேனோ ஓகேவா அப்போ என்னது இது நான் நான் பரபிரம்மா பரமாத்மா சரியா இந்த நான் என்னுடைய பிரகிருதியை நான் ஆச்சரியத்து நிற்கிறேனோனா வென் ஐ கிவ் பவர் டு மை மைண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட வருது பாருங்க த மொமெண்ட் வென் ஐ கிவ் பவர் டு மை மைண்ட் த சிருஷ்டி ஆர் ஸ்டார்டர்டு அப்படிங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ இங்கே என்னுடைய பிரகிருதி அப்படிங்கிறது வி மஸ்ட் அண்டர்லைன் தட் வேர்ட் என்ன த பிரகிருதிங்கிறது தனியாக இருக்க முடியாதுங்க வித்தவுட் சி தெர் இஸ் ஓன்லி ஒன் திங் விச் இஸ் நதிங் பட் அ பவர் அந்த பவரே தான் இப்போது ஒரு ஒரு மாயையாக இல்லாத ஒன்று இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு சிருஷ்டி நடக்க போகுது அப்படின்னா இட் கே நாட் பி செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் ஆத்மா என்னுடைய கை வேற நான் வேறன்னு சொல்ல முடியுமாங்க என்னுடைய கை நான் சொல்லிட்டேன்றதுக்காக இந்த கையை வந்து நான் வேற நீ வேறன்னு நீங்க சொல்லிடுவீங்களா இட் இஸ் நாட் லைக் தட் இல்லையா சிமிலர்லி என்னுடைய பிரகிருதி பட் அட் தி சேம் டைம் பிரகிருதிக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாச்சு பிரகிருதி நடக்கூடிய விஷயங்களுக்கு ஆத்மாக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஸோ தீஸ் டூ திங்ஸ் மட்டும் நீங்க கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் ஓகே ஐ வில் ரீட் நவு என்னுடைய இந்த பிரகிருதியை எப்போது நான் ஆச்சரியத்தை நிற்கிறேனோ அப்போது நூறுகளின் சேர்க்கையாகிய ஒரு வஸ்திரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய்யப்பட்டு எப்படி முடிவு பெறுகிறதோ அப்படியே பஞ்சபூதங்களால் அமைந்த உருவங்களாக பிரகிருதியே பரிணமிக்கிறது எப்படி வந்து ஒரு நூல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பெரிய ஆடையாக நீங்கள் வந்து நெசவு தொழிற்சாலைக்கு சென்றீர்கள் என்றால் யூ கேன் அமேசிங்லி சி தட் இஸ் சி வி வில் சி தி பண்டில் ஆஃப் த்ரெட்ஸ் அதாவது அங்கங்கே வெறும் நூல்களின் கண்டுக்கள் நூல் கண்டுக்களை தான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் திடீர்னு பார்த்தா அந்த நூல் கண்டுக்கள் வந்து அப்படியே ஒரு ஆடையாக மாறும் விந்தையை காண முடிகிறது எப்படி எப்படி அப்படி ஆகிறதோ அப்போது வெறும் நூலே ஆடையாய் உருமாறுகிறதோ அப்படியே பிரகிருதி தான் இப்படி ஒரு பிரபஞ்சமாக உருமாறுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிளை இங்கே சொல்ல வர்றாரு அப்படியே பஞ்சபோதங்களால் அமைந்த உருவங்களாக பிரகிருதியே பரிணமிக்கிறது எப்படி பிறையின் சம்பந்தத்தால் பாலே உறைந்து தயிராகிறதோ அதாவது பிறையின் சம்பந்தத்தால் அப்படின்னா அந்த பால் வந்து அந்த புளிக்கிறதுக்கு வி நீட் அட் டைம் அதுக்கு அந்த பிறையின் சம்பந்தம் இருப்பதாக இங்கே சொல்லப்படுகிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க பட் எது தயிராக மாறியது அப்படின்னா பால் தான் தயிராச்சு பிரகிருதி தான் வேற வேறையா மாறிக்கிச்சு பட் வி நீட் த சப்போர்ட் ஆஃப் பரமாத்மா அந்த பிர பிறையின் சம்மந்தம் கண்டிப்பாக வேணும் ஆனால் பிறைக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ரொம்ப நச்சு நச்சின எல்லாமே புரிய வைக்கிறாரு எப்படி ஜலத்தின் சாநித்தியத்தால் விதையே பெருத்த மரமாய் விடுகிறதோ எங்கே விதைங்கிறது பிரகிருதி அதுவே தான் பெரிய மரம் பிரபஞ்சமாக மாறி நிற்கிறது ஆனால் அந்த விதைக்கு தண்ணி இல்லாமல் அந்த மாதிரி வர முடியுமா இப்போ தண்ணிங்கிறது இங்கே பரமாத்மா விதையின் சாநித்தியத்தால் ஸோ ஐ அண்ட் ஜஸ்ட் கிவிங் அ சப்போர்ட் ஐ ஜஸ்ட் கிவிங் அ பவர் பட் தட்ஸ் ஆல் அதுக்கப்புறம் அந்த விதை தான் அது தன்னுடைய அந்த குணத்திலையும் அந்த மா விதை மாமரமாக மாறும் பனை விதை பன மரமாக மாறும் ஸோ லைக் தேட் அது என்ன மரமாக மாறணுங்கிறத டிசைட் பண்ணது என்னமோ அது என்ன விதைங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கே தவிர தண்ணியில் இல்லைப்பா தண்ணி எல்லாத்துக்குமே பவர் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பட் ஐ எம் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீ விச் இஸ் கோயிங் டு பி க்ரோ அது அந்த விதையின் கையில் அல்லவா இருக்கின்றதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா த சேம் திங் ஹீஸ் டெலிங் இன் அன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்து பாருங்க விதையே பெருத்த மரமாய் விடுகிறதோ அப்படியே என் சாநித்தியத்தால் பிரகிருதியே சிருஷ்டி ஆகி விடுகிறதுன்னு தெளிவாக சொல்லிட்டாரு அப்பா இந்த நகரத்தை அரசன் இருந்த அரசன் கட்டினான் என்று ஜனங்கள் சொல்லும் வார்த்தை நிஜமாகவே இருந்தாலும் அதன் உண்மையை விசாரிக்க போனால் அவ்வரசன் தன் தேகத்தை அவயங்களை கொண்டு கஷ்டப்பட்டு ஏதேனும் வேலை செய்ததாகுமா நான் பிரகிருதியை ஆச்சரியிப்பதன் உண்மை இப்படி இருக்கின்றது என்று விசாரித்தால் ஓகே ஃபஸ்ட் இந்த எக்ஸாம்பிளை முடிச்சுட்டு அப்புறம் போவோம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஒரு அரசன் நரகத்தை நிர்மாணித்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரிகாலன் கட்டிய கல்லணை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா கரிகாலன்னா ஒரு பெரிய மன்னன் அந்த கல்லணை பெரிய அணையை கட்டினான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரியில் படிச்சுட்டு இருக்கோம் கரிகாலனை போய் செங்கல் எடுத்து வச்சு கட்டினானா அர்த்தமா அவன் கட்டலை பட் அவன் பவர் கொடுத்தான் ஹி ஹாஸ் கிவன் அ பவர் ஹி ஹாஸ் கிவன் அன் ஆர்டர் அண்ட் விதவுட் ஹிஸ் ஆர்டர் நத்திங் கேன் பி டன் பட் ஹி ஹாஸ் நாட் டன் எனி திங் அப்போ அந்த இடத்துல பிளான் போடுறது இன்ஜினியர் அது என்னென்னமோ அவனுக்கு இவங்க இன்ஜினியரிங் கூட தெரிஞ்சிருக்காது கல்லணைக்கு ஸோ எத்தனை செங்கல் எத்தனை மாதிரி சிமெண்ட் மூட்டை என்னென்னலாம் வச்சு கட்டினா அந்த கல்லணை வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதெல்லாம் க கரிகாலனுக்கு தெரியவா போகுது ஹி ஜஸ்ட் வாண்டட் டு பில்ட் அ ஒரு டேம் க
அந்த இன்ஜினியர்ஸு டா அதுக்குண்டான என்ன சொல்கிறது கலைஞர்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களாக சேர்ந்து அந்த ஒரு பெரிய வடிவத்தை உருவாக்கிட்டாங்க அப்போது இப்படித்தான் நான் பிரகிருதிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ஆர்டர் கொடுக்குறேன் அதாவது பவர் கொடுக்குறேன் பட் பிரகிருதி தான் வந்து அந்த பிரபஞ்சத்தில் என்ன மாதிரியான ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் நடக்கணும் என்னென்ன மாதிரி எப்போ என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதுதான் டிசைட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத அந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறார் பார்ப்போம் எப்படி இருக்கின்றது என்றால் ஸ்வப்னாவஸ்தையின் இருந்தவன் விழித்திருக்கும் அவஸ்தைக்கு வருவது போல் ஆகும் ஸ்வப்னாவஸ்தையில் இருந்தவன் விழித்திருக்கும் அவஸ்தைக்கு வந் வருவது போல் ஆகும் ஆக்சுவலாக நான் இல்லை என்ன கனவே வராதுங்க ஆனால் நான் இருக்கேன்றதுக்காக இந்த கனவுக்குள்ளே வந்த எல்லாத்துக்கும் நானாங்க காரணம் நான் உறங்கினேன் நான் நான் உறங்கினேன் அஃப்கோர்ஸ் வித்தவுட் மை ஸ்லீப் நான் தூங்கலைனா கனவே வராது ஆனால் நான் தூங்குனேன்றதுக்கப்புறம் எனக்கு கனவு வந்தது கனவில் என்னென்னமோ நடந்தது அதுக்கு நான் எப்படி பொறுப்பாக முடியும் எப்படி அது ஒரு மாயையாக அந்த மாயையிலே நடந்த அந்த கனவிற்குள் நடந்த எந்த விஷயத்துக்கும் நான் பொறுப்பாக முடியாதோ ஆனால் வித்தவுட் மீ தேர் கேன் நாட் பி அ ட்ரீம் அதுக்காக நான் இல்லைன்னா ட்ரீமே இருக்காது ஆனால் ட்ரீமுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை so again this kind of examples nareyave namak kudukkararu so the parabrahma should not be confused with the agnana and the agnana or gnana that are all related with the prakruti but it is totally free from adha uh, parabrahma is totally free from gnana agnana the vaarthigal edukkum appar petta adu sudandramaga paripoornamaga pure aga thanithirukkirathu edha nama purinjikka vendiyadhu romba mukkiyam actually yen பிரகிருதி என்னப்பா நீ தான் அதுக்கு தான் அதுதான் பவர் கொடுக்குது அப்படிங்கிற அந்த இது தான் பண்ணுது என்ன தான் நீ புரிஞ்சிக்க சொல்கிற என்ன தான் இதில் வந்து எக்ஸாக்ட்லி நான் புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூசி பிரகிருதி அப்படின்னு வந்ததுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற கண்ணன் நான் கண்ணன்கிற வார்த்தை பரபிரம்மத்துக்கும் கொடுப்பேன் புல்லாங்கலில் ஊதிக்கொண்டு ஒரு அவதாரமாக வந்தான் இல்லையா அவனுக்கும் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஓகேவா ஆனால் இதில் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பரபிரம்மத்தை நான் கண்ணன் என்று சொல்லும் போது அது ட்ரூத்து சரியா புல்லாங்கல் லூதர் கிருஷ்ணன் நான் கண்ணன்னு சொன்னேன்னா அவன் மாய கண்ணனே மாயங்கிறேன் நான் இந்த உலகத்தில் எதெல்லாம் உருவத்தில் பார்க்குறீங்களே எல்லாமே மாய தாங்க பிரகிருதியால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது தானே கண்ணன் கண்ணன் யாரு ராமன் யாரு தேவதைகள் தேவதாஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஹையர் பீயிங்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே பிரகிருதியின் சம்பந்தத்தால் உருவானவர்கள் ஆதலால் அனைத்தும் மாயையே அவர்களும் மாயையே தெர் இஸ் நோ டவுட் இன் தட் சரியா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருந்தால் நீங்கள் டவுட் அப்புறமா கேளுங்க ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் வெரி கேர்ஃபுல்லி ஹியர் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேட் அவதார புருஷர்கள் ஞானிகள் இவர்களெல்லாம் உண்மையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர்கள் உண்மையை மறவாதவர்கள் உண்மையை மறவாது இது மாயை என்று உணர்ந்து அந்த மாயையிலே விளையாடுபவர்கள் ஆனால் அவர்களும் மாயை என்று அறிந்து புரிந்தே விளையாடுபவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாமே தவிர வி கேனாட் சே தட் தே ஆர் பரபிரம்மா அஃப்கோர்ஸ் தே ஆர் பரபிரம்மா அப்படிங்கிறத நம்ம ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா அவர்கள் மறவாது அந்த உண்மை தத்துவத்தை உணர்ந்து ஆனால் இப்போது மாயையிலே இருப்பதால் இப்ப சகஜ ஞானின்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னா என்ன அவன் இருக்கும்போதே ஞானி ஆயிட்டான்ல அந்த உடல் இருக்கும்போதே எஸ் அஃப்கோர்ஸ் பட் ஸ்டில் அந்த உடல் என்பது மாயை தானே ஆனால் அவனது உணர்வு பரபிரம்மத்தோடு ஒன்றுவிட்டது அதனால் அவனை பரபிரம்மம் என்று அழைக்கலாலும் அவனது உடலை நாம் பரபிரம்மம் என்று அழைக்க இயலாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா பரபிரம் டசன் ஹாவ் எனி நேம் அண்ட் ஃபார்ம் ஆர் எனி திங் பிரம்மத்துக்கு அந்த பரபிரம்மத்துக்கு டசன் ஹாவ் நேம்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இட் இஸ் அ ஜஸ்ட் அ பவர் அவ்வளோதான் அப்படி இருக்கும்போது அந்த கண்ணனின் உடலை நீங்கள் மாயை என்று தான் சொல்லணும் ராமனின் உடலை மாயை என்று தான் சொல்லணும் பட் அந்த கண்ணனுடைய அவன் இந்த என்ன சொல்றது எப்படி சொல்றது அவன் பரபிரம்மத்தோடு ஒன்று இருப்பதால் அவனுடைய மனது பரபிரம்மத்தோடு ஒன்று இருப்பதால் அவனை பரபிரம்மம் என்று அழைத்தாலும் அவன் உருவத்தை நீங்கள் பரபிரம்மம் என்று அழைக்க இயலாது அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் சரியா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம் ஸோ இப்படி இந்த பிரபஞ்சத்தில் கண்ணா காணும் அனைத்தும் பிரகிருதியே தேவதைகள் பிரகிருதியே தெய்வீக மனம் கொண்ட மனிதர்கள் பிரகிருதியே அசூர இயல்புள்ளே மனம் கொண்ட மனிதர்களும் பிரகிருதியே 
பிரகிருதி பிரகிருதின்னு அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிட வேணாம் வெறும் மைண்டுன்னு நான் சொன்னேன் அவ்வளோதான் உங்கள் மைண்டை வச்சு நீங்கள் உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணுற மாதிரி அங்கே ஒரு மைண்ட் இருக்குது இறக்கு பரபிரம்மத்துக்கு ஒரு மைண்ட் இருக்குது அந்த மைண்டுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணும்போது மட்டும் பவர் கொடுக்கும்போது மட்டும் இட் ஹேஸ் எவால்வ்டு இன் டு சிருஷ்டி அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அது சிருஷ்டி பண்ணும்போது எல்லா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் குவாலிட்டிஸோடு ஜஸ்ட் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் ஃபண்ணுக்காக மாற்றம் இல்லாமல் மாறி இருக்கின்றது இரண்டாக இல்லாமல் இரண்டாக காட்சி அளித்து கொண்டிருக்கிறது இட் இஸ் அதாவது வித்தவுட் அமிர்த் அனுபவில் வார்த்தை நான் சொன்ன வார்த்தை இல்லை வித்தவுட் மிஸ்ஸிங் இட்ஸ் யூனிட்டி இட் அப்பியர்ஸ் லைக் ஏ டுவாலிட்டி அப்படின்னு வரும் மாற்றி மாற்றி வார்த்தைகளை போடுவார் பாருங்கள் இரண்டாக தெரிகிறது என்பதற்காக அது இரண்டு அல்ல தன்னுடைய ஒன்றுபட்ட தன்மைக்கு பங்கம் ஏற்படாமலே ஏ ஆனால் அது இரண்டாக காட்சி அளித்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ லைக் தேட் தட் பர பிரம்மா வென் இட் பிகம்ஸ் அ பிரகிருதி ஹேவிங் அண்டர்ஸ்டுட் தேட் அது ஒன்று என்ற அந்த மாபெரும் அந்த உண்மை தத்துவத்தை உணர்ந்து கொண்டு அதே சமயத்தில் பிரபஞ்சமாக வேறு வேறாக அது பிரிந்தது பிரிந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி வருது அப்போ பிரிந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர்ஸில் யாராவது சிக்கினாலும் அதையும் உணர்ந்து அந்த நெகட்டிவில் இருந்து லாஃப் கர்மாவை இன்ட்யூஸ் பண்ணி அதை பாசிட்டிவாக மாற்றிக்கிட்டு சப் எவ்ரி திங் எல்லாமே பிரகிருதி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு உன்னை அஜானி ஆக்கியது யார் இருக்கிறது அங்கே பிரகிருதி மட்டும்தானே அஜானியாக இருப்பதும் பிரகிருதி ஞானி ஆக்குவது யார் பிரகிருதி நான்கு வேதங்களாக இருப்பது யார் பிரகிருதி எல்லாமே மாய அப்போ அந்த கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நான்கு வேதங்கள் வந்தது பிரபஞ்சம் ஒரு ஐ மீன் பிரபஞ்சத்தில் அந்த சிருஷ்டி கருத்தா பிகினிங்கில் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் சம்திங் சம்திங் எவ்ரி திங் ஹாஸ் பீன் மாயிலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கின்ற மாபெரும் உண்மை என்னது பொய்யாக இருக்கின்ற உண்மைகள் அது அது உண்மை இல்லாத தோற்றம் அது அப்படி வச்சுக்கோங்க இல்லை நான் கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுனா ஸோ இந்த மாதிரி தான் பிரகிருதி இருக்குது அந்த பிரகிருதி தான் இந்த பரபிரம்மனுடைய அந்த பவரில் இட் ஹேஸ் டாட் கிரியேட்டட் எவ்ரி திங் அண்ட் எல்ஸு இப்போ நான் வந்து யார்கிட்ட சரணாகதி ஆகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கூட நான் அதை சொன்னேன் இல்லையா நானே எனக்குள்ளே தான் எல்லாமே இருக்குது தெய்வாவும் இருக்குது அசுராவும் இருக்குது ஐ மை செல்ஃப் ஹேஸ் டு சரண்டர் டு மை தெய்வா அப்படின்னு சொன்னேன் ஒன்ஸ் இஃப் யூ சரண்டர் டு தெய்வா யூ யுவர் செல்ஃப் கம் டு நோ தேட் எவ்ரி திங் இஸ் யூ அசுரனும் நீ தான் தெய்வமும் நீ தான் எல்லாமே நீ தான் அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு வந்துடுவேன் அப்போ உன்னது எண்ணங்களை நீ உருவாக்கி நீ அனுபவிப்பதற்காக நீயே தான் எல்லாமாக இருக்கின்றாய் அப்படிங்கிற ஃபீலிங்க்கு வந்துடுவேன் ஸோ திஸ் இஸ் தி அல்டிமேட் ட்ரூத் இப்போ அந்த அல்டிமேட் ட்ரூத் இங்கே எப்படி அவர் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அந்த வேறுபாடுகள் அஜானம் ஞானம் ப்ளஸ் இந்த அஜானத்திலேருந்து ஞானி ஆக்குறது ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் அப்பியர்ட் ஹேப்பன்ட் இன் தி பிரகிருதி அந்த பரபிரம்மா இஸ் அன்டச்சு வித் இட் அதை சொல்வதன் நோக்கம் என்னென்னா வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பரபிரம் அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சிக்க புரிஞ்சிக்க இது வெறும் மாயை மாயை மாயைங்கிறது மிகப்பெரிய அளவுலே நமக்கு புரிய புரிதல் ஏற்படும் இந்த மாயை எந்த அளவுக்கு ஆழமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்போது நம்மளுடைய அந்த ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டான அந்த பரபிரம்மத்துக்கிட்ட நமக்கு நாட்டமே அப்போ தாங்க வரும் அது மட்டும் இல்லை அந்த மாயையை சூப்பராக என்ஜாயும் பண்ணுவோம் ஸோ பேரானந்தமும் கிட்டும் இப்போ அந்த மாயையை ஸ்ட்ராங்காக புரிஞ்சுக்கும் போது ரெண்டாவது நம் உண்மைத்தன்மையான அந்த பரபிரம்மத்தை நாம் மறவாதிருக்கும் அற்புத நிலையும் கிடைக்கப்பெறும் உயரிய அந்த நான் ஞான நிலையும் கிடைக்கப்பெறும் அதனால தான் இந்த ஒரு விஷயத்தை எவ்வளோ எலாபரேட்டாக நமக்கு இதை சொல்லிட்டுருக்காரு ஸோ இங்கே சொல்ல வருகின்ற விஷயம் இந்த ஸ்லோகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தி பரபிரமா இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூர் திங் விச் இஸ் அன்டச்சு பை தி பிரகிருதி விச் ஹேஸ் பீன் லாட் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் அதாவது விருப்பு வெறுப்புகள் விகாரங்கள் நிறைந்த இந்த பர பர பிரபஞ்சம் பிரகிருதியால் உருவாக்கப்பட்டது அதற்கும் அந்த வெறும் சாநித்தியத்தை முடிவு மட்டும் கொடுத்து கொண்டிருந்த எனக்கும் சம்மதம் இல்லை என்று சொல்வதற்காக மீண்டும் மீண்டும் உதாரணங்கள் சென்று கொண்டே இருக்கின்றன சொல்லி முடிப்போம் விழித்திருக்கும் அவஸ்தைக்கு வருவது போல் ஆகும் அப்படின்னு சொன்ன ஒருவன் சொப்ன அவஸ்தை நின்று ஜாக்கிரதா அவஸ்தைக்கு வருவதிலே அவன் காலுக்கு நடந்த சிரமம் ஏதாவது ஏற்படுகிறதா பரபிரம்மா வந்து ஏதாவது ஸ்டெப் எடுத்து தான் வந்து சொப்னத்திலேருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா ஆட்டோமேட்டிக்லி பரபிரம்மா இஸ் நாட் டூயிங் எனி திங் அதுவா உணவு வந்தது அதுவா தான் நமக்கு போயிடுச்சு அவ்வளோதான் இல்லையா அல்லது சொப்னா அவஸ்தையிலிருந்து இருந்தது என்பது சொந்த ஊரை விட்டு வேறூருக்கு போயிருந்ததாகுமா சொப்னா அவஸ்தைன்னு தனியாக வேற எ
சொப்னமாக அங்கே இருந்து ஒரு சொப்னம் ஏற்பட்டது அப்புறம் சொப்னம் காணாமல் போயிடுச்சு இங்கே பரபிரமம் அதுவாகவே தான் இருக்குது இங்கே அந்த கனவு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பிரகிருதி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக நாம் சொன்ன விஷயம் புரியும் இன்னும் இதை கண்டினியூவாக நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸோடு மேலும் மேலும் அவர் புரிய வச்சுக்கொண்டே வருகிறார் வி வில் சி தி டுமாரோ ஆல்சோ தி சேம் ஸ்லோக்கா